হ্যালো ইভরিয়ান আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ রাইহানুল ফাইসাল আপনাদের সাথে আছে আরে ফাইসি রিসোলিউশন নিয়ে আমাদের শেষ ভিডিওতে আমরা আপনাদের মৌলিক গেট নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তৃতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় অংশের আজকের ক্লাসে আমরা তৃতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় অংশের যৌগিক গেটগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো বিষয়টা হচ্ছে যে আমাদের মৌলিক গেটগুলোতে যখন আলোচনা করেছিলাম তখন আপনাদেরকে বলেছিলাম যে আমরা লজিক গেট দুই ধরনের ছিল একটা ছিল মৌলিক আর একটা ছিল যৌগিক তো মৌলিক গেটের মধ্যে তিনটা গেট ছিল যাদের মধ্যে ছিল হচ্ছে অ্যান্ড গেট অর গেট আর নর গেট এখন আমরা আজকে যৌগিক গেট নিয়ে নিয়ে আলোচনা করব সেই যৌগিক গেট হচ্ছে চার রকম একটা হচ্ছে ন্যান একটা হচ্ছে নর একটা হচ্ছে এক্সর আর একটা হচ্ছে এক্স নর তো বিষয়টা হচ্ছে প্রথমে যদি প্রশ্ন আসে যে যৌগিক গেট জিনিসগুলো কি বা যৌগিক গেট কাকে বলে তখন উত্তরটা হবে এরকম যে আমরা জানি যে মৌলিক কারা যারা যাদেরকে কি করা যায় না কখনো ভাঙা যায় না যাদেরকে কখনো আলাদা করা যায় না তারাই হচ্ছে মৌলিক আর যৌগিক কারা যৌগিক হচ্ছে যারা মৌলিকদের সাহায্যে বা মৌলিকদের সমন্বয়ে তৈরি তারাই হচ্ছে যৌগিক অর্থাৎ আপনি যৌগিক গেটের সঙ্গে যখন আসবেন তখন উত্তরটা হবে দুই বা ততধিক মৌলিক গেটের সমন্বয়ে যৌগিক গেট তৈরি হয় তো বিষয়টা হচ্ছে যে যৌগিক যেহেতু কয়েকটা মৌলিকের সমন্বয়ে তৈরি হয় সেম একইভাবে যৌগিক গেট যেগুলো আছে সেগুলো কি হবে কয়েকটি মৌলিক গেটের সমন্বয়ে তৈরি হবে ওকে তো আজকের ক্লাসে আমরা যৌগিক গেটগুলো নিয়ে আলোচনা করব যৌগিক গেটের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব আজকের ক্লাসে আবারও বলি যৌগিক গেট কাকে বলে যৌগিক গেট হচ্ছে দুই বা ততধিক মৌলিক গেটের সমন্বয়ে যে গেট তৈরি হয় তাদের যৌগিক গেট বলে ওকে তো বিষয়টা হচ্ছে যৌগিক গেট কয় প্রকার যৌগিক গেট হচ্ছে টোটালি চার প্রকার এই চার প্রকারের মধ্যে প্রথম যে প্রকার প্রথমগুলো যেটা আছে তার মধ্যে এক নাম্বার হচ্ছে ন্যান্ড দুই নাম্বারে হচ্ছে নর তিন নাম্বার হচ্ছে এক্স অর আর আপনার চার নাম্বারটা হচ্ছে এক্স নর ওকে তো বিষয়টা হচ্ছে টোটালি এই চারটা গেট আছে এই চারটা গেট নিয়ে যৌগিক গেট তৈরি হয় যার মধ্যে প্রথমে ন্যান্ড গেট আর নর গেট এই ন্যান্ড আর এই নর এই দুইটা গেটকে আমরা আবার সার্বজনীন গেট বলতে পারি ন্যান্ড গেট এবং নর গেটকে আমরা আলাদা করে সার্বজনীন গেট বলতে পারি আর এক্সর আর এক্স নরকে আমরা বিশেষ গেট বলতে পারি তো বিষয়টা হচ্ছে সার্বজনীন গেট নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব সার্বজনীন গেট নিয়ে আমাদের একটা আলাদা করে ক্লাস থাকবে সেই ক্লাসের মধ্যে আমরা সার্বজনীন গেট সম্পর্কিত বিস্তারিত কথা বলবো তো বিষয়টা হচ্ছে যে এই যে চারটা গেট আছে চারটা গেটের মধ্যে চার ওটাই হচ্ছে যৌগিক গেট যার মধ্যে দুটা হচ্ছে সার্বজনীন গেট আর দুটা হচ্ছে বিশেষ গেট ওকে তো বিষয়টা হচ্ছে সার্বজনীন গেটের মধ্যে কি কি গেট আছে একটা হচ্ছে ন্যান গেট আর একটা হচ্ছে নর গেট আর বিশেষ গেটের মধ্যে কি কি আছে একশোর গেট আর এক্স নর গেট আজকের ক্লাসে আমরা এই চারটা গেট নিয়ে আলোচনা করব ওকে তো বিষয়টা হচ্ছে সবার প্রথমে আমরা আজকে ন্যান গেট নিয়ে আলোচনা করি তারপর হচ্ছে স্টেপ বাই স্টেপ সামনের দিকে আঁকাবো তো সবার প্রথমে যদি প্রশ্ন আসে যে এক নম্বর হে আমাদের যৌগিক গেটের এক নম্বর যে গেটটা সেই গেটটার নাম হচ্ছে ন্যান গেট তো ন্যান গেট বিষয়টা কি এবং ন্যান গেটটা কিভাবে কাজ করে এবং ন্যান গেটের মধ্যে ইলেকট্রিক সার্কিটটা দেখতে কেমন তার প্রতীকটা দেখতে কীরকম তার শত সামনে দেখতে কীরকম সে বিষয় নিয়ে কথা বলি তো বিষয়টা হচ্ছে প্রথমে যদি প্রশ্ন আসে ন্যান কাকে বলে তো কিছুক্ষণ আগে আমরা যৌগিক গেটের আলোচনায় বলেছিলাম যে যৌগিক গেট কারা যারা হচ্ছে দুই বা অধিক মৌলিক গেটের সমন্বয়ে তৈরি লাস্ট ক্লাসে আমরা মৌলিক গেটের মধ্যে তিন ধরনের মৌলিক গেট দেখেছি একটা হচ্ছে অ্যান গেট একটা হচ্ছে অর গেট আর একটা হচ্ছে নট গেট তাহলে বিষয়টা হচ্ছে যদি ওই তিনটা গেটকে আপনি একত্র করেন বা দুইটাকে একত্র করেন তাহলে কিন্তু এই যৌগিক গেটগুলো পাবেন সেম একইভাবে আমি যদি ন্যান্ডের কথা বলি ন্যান্ডের মধ্যে যদি আপনি খেয়াল করে দেখেন ন্যান্ডের প্রথম অক্ষর হচ্ছে অ্যান ন্যান্ডের প্রথম অক্ষর হচ্ছে অ্যান আর অ্যানটাকে যদি বাদ দেন তাহলে বাকি থাকে অ্যান্ড তাহলে বিষয়টা হচ্ছে ন্যান্ডের প্রথম অক্ষর অ্যান দিয়ে আমরা নটকে চিন্তিত করি আর অ্যানকে যদি বাদ দেই তাহলে বাকি থাকে শুধু অ্যান্ড তো ওই অ্যান্ড দিয়ে আমরা অ্যান্ড গেটকে চিন্তিত করি অর্থাৎ ন্যান্ড বলতে আমরা অ্যান গেট এবং নট গেটের সমন্বয় করাকে বুঝি তাহলে অ্যান গেট প্লাস নট গেট অ্যান গেট প্লাস নট গেট এর অ্যান্ড এবং নটের সমন্বয়ে কি তৈরি হয় ন্যান গেট তৈরি হয় তাহলে পরীক্ষায় যদি প্রশ্ন আসে যে ন্যান্ড কাকে বলে তখন আপনাদের উত্তর হবে 
प्रथम प्रतिक सम्पर्क आलोचना कर विषय प्रतिक्रिया देखते कम तो विषय जखनी को प्रतिक रखते चान तक ख्याल कर देखें आपने की थे इनपुट थे और आउटपुट थे लास्ट क्लस इनपुट आउटपुट सम्पर्कित विस्तारित आलोचना कर तो विषय गेट गेटर मध्य दिए लास्ट क्लस गेट थे दरजा थको से दरजार मध्य दिए जिरो अथवा वन प्रवेश करते अथवा जिरो और वन बेरोते प्रवेश करते प्रवेश करा के इनपुट बी और बेर हो जावा के आउटपुट बी गेट आज सकल गेटर मध्य शुद्धम नट गेट बदे सकल गेट लास्ट क्लस शुद्धम नट गेट टाइम व्यतिक्रम एड़ा बाकी जो गेट आज सकल गेटर मध्य इनपुटर संख्या एकाधिक क्योंकि आउटपुट संख्या शुद्धम नट गेटर क्षेत्र इनपुट है एक आउटपुट है एक मे रखबें सबा एक इनपुट एकाधिक जो इनपुट है तरह नहीं इनपुट आज दुईटा एक नाम ए और एक नाम बी जो धरें जो दुईटे इनपुट हमारे आ तो इनपुट जो दुईटा है इनपुट जो दुईटा है एक नाम ए है और एक नाम बी है तेल प्रथम तरह मध्य कीसर सम्पर्क है जेहेतु नैन गेटर मध्य प्रथम एंड आसपर नट आसे एंडर जो एंडर गेट आँकब तो विषय लास्ट क्लस के एंड गेटर आकार सिसटेम एंड गेट के क्यों आँकते हैं एंड गेट का आकार सिसटेम एंडर लास्ट डी आहेतु एंड गेटर दिखते डर मत नटर संयुक्त कर दीबें एंड गेट और एट अच्छा नट गेट दो गेट मिले तैरि गल नैन गेट जार मध्य इनपुट एकाधिक आउटपुट हम एक आउटपुट ख्याल कर देखें एखे हमारे ए और बी आ प्रथम एन गेट नहीं गेट बोलते लास्ट क्लस की एन गेट बोलते लास्ट क्लस एन हे कि गुण क्च कर क्षेत्र जेहेतुने एंड आ और बर मध्य कित कर ता गुण कर दे प्रथम ए इंटू बी है शुद्ध गुण नय गुण बारो थे से क्षेत्र आउटपुटपुट हम इनपुट आकार आउटपुट आकार तो ये एरा हमार इनपुट एरा हमार इनपुट और एरा हमार आउटपुट हमें एन गेटर मध्य इनपुट है एकाधिक और आउटपुट है एक तो विषय हे एकाधिक इनपुट और एक आउटपुट परीक्षा प्रतिक आते प्रतिक देखते इनपुट जत गई हम क्या गेट ता देखते गेट तो एक गेटर मध्य प्रथम एंडर डी और नटर एक वित्त थे एंडर डी और नटर वित्त यह दो मिले नैन गेट तैरि है जरा आउटपुट हो इंटू भी होल वार्क के जानने एकाधिक इनपुट एक आउटपुट एवे आसि तरह सूच नहीं लास्ट क्लस अपन सूच नहीं आलोचना कर सूचर ऊपर डिपेंड कर इलेक्ट्रिक सार्किट आकते हुए तो तो विषय सूचा कि सूच हम लाइट बाफ एंड जलान एक विशेष एक माध्यम जेखने सूच ऑन ऑन कर लाइट बाफ एंड चलाते 
एंड न्यूनतम स्विच लगे तार लगे बाल्ब लगे और कारेंट बा सोर्स लगे सो सेम एखे एक ही कथा है तो विषय प्रथम एक पावर सोर्स नहीं निल पजिटिव प्रान आगेटिव प्रान आजिटिव प्रान निगेटिव प्रान दूटे तार संयुक्त कर दिल गो दिए लाइट के जानान चेषा करब तो विषय हे तार दिए धरें एक बाल्बर सयुक्त कर ल संयुक्त कर बराबर श्रेणी बराबर आकार मान कत उटपुट आकार 
এখন আমাদের বিষয়টা হলো দেখেন আমরা যদি এখান থেকে ডিরেক্টলি আমরা মান বের করতে পারি তবে আমরা মানটা বের করতে চাচ্ছি ইলেকট্রিক সার্কিটের উপর ডিপেন্ড করে প্রথমে এ এর মান জিরো তারপরে বি এর মান জিরো তাহলে এ ইন্টু বি হোল বার এর মান কত অর্থাৎ এ বার আর বি বার জিরো মানে এ এর মান জিরো হওয়ার কারণে সেটা অফ বি এর মান জিরো হওয়ার কারণে সেটা অফ লাস্ট ক্লাসে বলেছিলাম ইলেকট্রিক সব সময় বা কারেন্ট সব সময় শর্ট টেস্ট পাত খুঁজে অর্থাৎ যে পথ দিয়ে সরাসরি পজিটিভ থেকে নেগেটিভে যে যেতে পারে সেই পথ দিয়ে সে অতিক্রম সে অতিবাহিত হয় তো সেই ক্ষেত্রে প্রথমে পজিটিভ থেকে যখন বিদ্যুৎটা আসবে তখন প্রথমে এই পথ দিয়ে ঢুকবে কিন্তু এই পথটা অফ থাকার কারণে সে পরবর্তীতে আর যেতে পারবে না বিধায় সে পরবর্তীতে এই লাইন বরাবর যাবে এবং এই লাইন বরাবর যাওয়ার কারণে এই লাইন বরাবর যাওয়ার কারণে সে কিন্তু কি করতে পারবে লাইটকে বা বালকে জ্বালাতে পারবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারবো যেহেতু এ অফ এবং বি অফ থাকার কারণে লাইটটা জলে সেহেতু এ ইন্টু বি হোল বরের মান কত হবে ওয়ান হবে ওকে তো বিষয়টা হচ্ছে আবারও বলি প্রতিটি প্রান্ত থেকে তার কারেন্টটা পাস হবে পাস হওয়ার পর সে প্রথমে কিন্তু এই পথ দিয়ে ডুববে এ অফ পাচ্ছে এ অফ পাওয়ার কারণে বিদ্যুৎটা কিন্তু পরবর্তী পথে আর যেতে পারছে না সে কারণে সে আগের পথে চলে যাবে সেই পথ দিয়ে কিন্তু বাল্বকে পাবে আর বাল্বকে পেলে বাল্বের মান কত হবে ওয়ান হবে অর্থাৎ এ ইন্টু বি হোল বরের মান হয়ে যাবে ওয়ান এবারে দুই নম্বরের ক্ষেত্রে আসি এ জিরো বি ওয়ান অর্থাৎ বিটাকে যদি আমরা এখন অন করে দিই ধরে নেন যদি আমরা বিটাকে এইভাবে অন করে দিই তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি লাইটটাকে জ্বলবে নাকি জ্বলবে না খেয়াল করে দেখেন যে এই দিক দিয়ে কিন্তু এ অফ আছে অফ থাকার কারণে সে কিন্তু আসে আসতেই পারবে না সো বি অন থাকুক বা অফ থাকুক তাতে কিছু কিন্তু আসবে যাচ্ছে না সে কারণে আমরা ওই আগে পথ দিয়ে বিদ্যুৎটা পাস হবে সেই ক্ষেত্রে লাইটকে পাবে এবং লাইটের মান হবে ওয়ান যেহেতু লাইটটা জ্বলবে সেহেতু লাইটের মান কত হবে লাইটের মান হবে ওয়ান এবারে খেয়াল করে দেখেন তিন নম্বরের ক্ষেত্রে এ ওয়ান বি জিরো এ ওয়ান আর বি জিরো যদি হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে বিটাকে আমরা অফ করে দিচ্ছি এটাকে আমরা অন করে দিচ্ছি তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে এ অন হওয়ার কারণে এ পদ দিয়ে সে পাস হচ্ছে কিন্তু বি অফ হওয়ার কারণে সে কিন্তু বি পদ দিয়ে পাস হতে পারবে না সেই ক্ষেত্রে সে ওই আগের পথ ব্যবহার করবে এবং বাল্বকে পাবে সেহেতু লাইটের মান হবে ওয়ান এবারে শেষের ক্ষেত্রে দেখেন এ ওয়ান বি ওয়ান অর্থাৎ এও অন বিও অন অর্থাৎ দুটোটাই অন তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু বিদ্যুৎটা আর এই পথ দিয়ে যাবে না কারণ সে এই পথটা খোলা পাচ্ছে এই পথটা খোলা পেলে সে গ্রাউন্ডে চলে যাচ্ছে অথবা নেগেটিভ প্রান্তের কাছে চলে যাচ্ছে সেহেতু আর ওই বাল্বটার কাছে বিদ্যুৎ যাচ্ছে না যেহেতু বাল্বের কাছে বিদ্যুৎ যাচ্ছে না তাহলে বাল্বটাও কি হবে না জ্বলবে না সেক্ষেত্রে বলবেন মান হবে জিরো তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমার ওয়ান ইন্টু ওয়ান থাকলে আমার আনসার কত হয় জিরো হয় এখন আপনারা যদি পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে যে ইলেকট্রিক সার্কিট কিভাবে আঁকবো তাহলে আঁকবেন এভাবে আর যদি শত সারণে কিভাবে আঁকবো তাহলে আঁকবেন এভাবে এখন খেয়াল করে দেখেন আমরা এই যে সত্য সারণীটা সেটা সুযোগ তৈরি করেছে ইলেকট্রিক সার্কিটের উপর ডিপেন্ড করে এখন যদি আমরা এটাকে বলতে যাই এভাবে যে এই যদি হোল বারের মান কত বা ডিরেক্টলি যদি বিমানটা বের করতে চাই তাহলে খেয়াল করে দেখেন এ জিরো বি জিরো হওয়ার কারণে আমরা জানি এখানে ইন্টু বি অর্থাৎ গুণ হচ্ছে তাহলে জিরো ইন্টু জিরো সমান জিরো হয় আর বার থাকলে ওয়ান হয় তাহলে জিরো ইন্টু জিরো সমান জিরো বার থাকলে ওয়ান হচ্ছে জিরো ইন্টু ওয়ান সমান জিরো বার থাকলে ওয়ান হচ্ছে মানে উল্টে যাচ্ছে ওয়ান ইন্টু জিরো সমান জিরো বার থাকলে ওয়ান হচ্ছে ওয়ান ইন্টু ওয়ান সমান ওয়ান বার থাকলে জিরো হয়ে যাচ্ছে ডিরেক্টলি যদি আমরা এখান থেকে মানটা বের করতে চাই এই হচ্ছে আপনাদের ন্যান গেট সম্পর্কিত আলোচনা তো বিষয়টা হচ্ছে যেখানে সুইচ গুলো থাকবে শ্রেণী বিপরীত দিকে অর্থাৎ তারা পাশাপাশি মানে তারা পাশাপাশি থাকবে কিন্তু দিকটা বিপরীত দিকে হবে এখন এর উপর ডিপেন্ড করে আমরা এরকম শত সময় দেখলাম যেখানে হচ্ছে জিরো জিরো এর জন্য ওয়ান হয় জিরো ওয়ানের জন্য ওয়ান হয় ওয়ান জিরোর জন্য ওয়ান হয় ওয়ানের ওয়ানের জন্য মানটা জিরো হয় এই হচ্ছে আপনাদের ন্যান গেট সম্পর্কিত আলোচনা এবারে আমরা আসি পরবর্তী যে গেটটা আছে সে পরবর্তী গেটে তো বিষয়টা হচ্ছে পরবর্তী যে গেটটা আছে সে পরবর্তী গেটটা কি পরবর্তী গেটটা হচ্ছে নর গেট ওকে তো আমাদের এবার প্রশ্ন হচ্ছে যে নর গেট বলতে আমরা কি বুঝি সে বিষয়ে আলোচনা করি 
তো আমাদের নরের সম্পর্কে যদি আলোচনা করতে হয় তাহলে কিছুক্ষণ আগে নের মধ্যে কথা বলবো যেখানে আমাদের প্রথমে এন মানে নট এন মানে নট এখন এন থেকে যদি বাদ দেন আগে থাকে অর তাহলে এখানে অর আছে আর নট আছে তাহলে বিষয়টা হচ্ছে নটাকে বলে অর গেট এবং নট গেটের সমন্বয়ে যে গেট তৈরি হয় তাকে নট গেট বলে অর গেট এবং নট গেট অর এবং নটের সমন্বয়ে যে গেট তৈরি হয় তাকে নর গেট বলে তাহলে বিষয়টা হচ্ছে অর গেট কি অর মানে যোগ আর নট মানে হচ্ছে বিপরীত দিক সেম একই কথা এখানে ইনপুটের ক্ষেত্রে আউটপুটের ক্ষেত্রে একাধিক ইনপুট থাকবে এবং একটি আউটপুট থাকবে প্রত্যেকটা দেখতে কিসের মতো হবে যেহেতু এখানে অর আছে তাহলে অরের জন্য অর গেট আমরা লাস্ট ক্লাসে অর গেটটা দেখে আসছিলাম অর গেটটা হচ্ছে এরকম দেখতে এই অর গেট থাকবে এবং তার সাথে কি সংযুক্ত থাকবে একটা নট সংযুক্ত থাকবে দেখে এখানে একটা নট গেট সংযুক্ত হয়ে গেল এবং এর জন্য আউটপুট হবে যেহেতু অর মানে যোগ তাহলে সেই ক্ষেত্রে এ আর বি এর মধ্যে যোগের সম্পর্ক তৈরি হবে এবং নট মানে বার তাহলে এখানে একটা বার আসবে যেহেতু অর মানে আমরা লাস্ট ক্লাসে জেনে আসছি অর মানে হচ্ছে কি করা যোগের কাজ করা অর মানে যোগের কাজ করা এবং নট মানে বার এর কাজ করা অর যোগ হওয়ার কারণে এ প্লাস বি হবে আর নট থাকার কারণে উপরে বার হবে যেখানে একাধিক ইনপুট ও একটি আউটপুট আছে এবারে আছে তাদের সুইচ নিয়ে এখন আমরা লাস্ট ক্লাসে অরের সম্পর্কে সুইচ সম্পর্কে কি জেনে আসছিলাম অরের জন্য আমরা সুইচ সম্পর্কে জেনে আসছিলাম যে অরের সুইচটা কিভাবে থাকে সমান্তরাল থাকে তাহলে বিষয়টা হচ্ছে এখানেও সমান্তরালে থাকবে কিন্তু কোন দিকে থাকবে দিকটা হচ্ছে বিপরীত দিক সমান্তরাল বিপরীত দিক সমান্তরালে বিপরীত দিকে সমান্তরালে ও বিপরীত দিকে ওকে তাহলে বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা অর গেট সম্পর্কে তো জানি অর গেটটার মধ্যে সমান্তরাল থাকে আর নটের জন্য বিপরীত দিক থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই সার্কিটটা দেখতে কিসের মতো হবে তো বিষয়টা হচ্ছে সমান্তরাল লাস্ট ক্লাসে আমরা এখান থেকে দুটি আলাদা আলাদা পদ বের করেছিলাম উপরে এ নিচে বি ভাবে দিয়েছিলাম কিন্তু আজকের ক্লাসে তো সেটা হবে ঠিকই কিন্তু দিকটা হবে বিপরীত দিক অর্থাৎ দিকটা হবে এই অবস্থায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখানে দুইটা তার থাকবে এবং এখানে একটা সুইচ এখানে একটা সুইচ সংযুক্ত হবে এবং এই দুইটা তার আবার এখানে সংযুক্ত হয়ে যাচ্ছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনার এই হচ্ছে কি গেট আপনার নরগেটের ইলেকট্রিক সার্কিট তো বিষয়টা হচ্ছে নরগেট ইলেকট্রিক সার্কিটটা দেখতে কিসের মতো এটা হচ্ছে আপনার এ সুইচ ধরে নেই এটা হচ্ছে আমার বি সুইচ ধরে নিই তাহলে বিষয়টা হচ্ছে লাস্ট ক্লাসে এই অবস্থানটা বা এই প্যানেলটা ছিল উপরে কিন্তু আজকে এই প্যানেলটা বিপরীত দিকে হবে ওকে তো বিষয়টা হচ্ছে পজিটিভ পান থেকে বিদ্যুৎ প্রথমে এই পদ দিয়ে যাবে প্রথমে এ পদ দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে পরে বি পদ দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে যদি যেতে পারে তাহলে তো আর লাইটটা জ্বলবে না যদি না যেতে পারে তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি হবে লাইটটা জ্বলবে সেটা হবে কি না সেটা হচ্ছে ডিপেন্ড করবে আমাদের এই সপ্তাহ সামগ্রীর উপর তো আমাদের এখানে আপনার আছে কে কে ইনপুট আছে এ ইনপুট আছে বি আর আউটপুট কি আছে আউটপুট হচ্ছে এ প্লাস বি হোলবার चेस्टा करवर्ती ग्राउंड चले যেহেতু গ্রাউন্ডে চলে যেতে পারছে সেই ক্ষেত্রে আর বাল্বটাকে পাচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে লাইটের মান হবে জিরো একই কথা তিন নাম্বারের ক্ষেত্রেও এ অন হওয়ার কারণে এ এ পথ দিয়ে গ্রাউন্ডে চলে আসবে সেই ক্ষেত্রে লাইট কার পাবে না সেহেতু লাইটের মান জিরো হবে এবং সর্বশেষ ক্ষেত্রে দুটো অন থাকার কারণে দুনো পথ দিয়েই সে কিন্তু গ্রাউন্ডে চলে আসতে পারবে আর লাইটটাকে কি করতে পারবে না আর জ্বালাতে পারবে না সেহেতু লাইটের মান জিরো হবে এটা হচ্ছে ইলেকট্রিক সার্কিটের উপর ডিপেন্ড করে আমরা মানটা বের করছি কিন্তু আমরা যদি এটাকে একটু মুখস্থ বের করতে চাই সেক্ষেত্রে কিরকম ভাবে হবে খেয়াল করে থাকেন এখানে হচ্ছে এ প্লাস বি অর্থাৎ এ আর বি যোগ করবো তাহলে জিরো এ জিরো যোগ করলে জিরো হয় কিন্তু এখানে বা থাকার কারণে সে জিরোটা হয়ে যাবে ওয়ান জিরো আর ওয়ান যোগ করলে ওয়ান হয় কিন্তু বা থাকার কারণে হয়ে যাবে জিরো ওয়ান আর জিরো থাকার কারণে ওয়ান আর জিরো যোগ করলে ওয়ান হয় বা থাকার কারণে জিরো হবে ওয়ান আর ওয়ান থাকলে ওয়ান হয় বা থাকার কারণে জিরো হবে এই গেল হচ্ছে নর গেট সম্পর্কে আলোচনা তাহলে বিষয়টা হচ্ছে নর গেটের মধ্যে আমরা প্রথম থেকে আবার আলোচনা করি নর কি নর হচ্ছে অর গেট এবং নর গেটের সমন্বয়ে তৈরি একটি গেট যেখানে হচ্ছে এরকম প্রথমে অর গেট এবং সাথে একটা নর গেট সংযুক্ত হয়ে 
a plus b whole bar by a plus b plus c whole bar by a plus b plus c plus d whole bar মানে যতগুলো ইনপুট হোক না কেন ততগুলো ইনপুটের যোগ এর সম্পর্ক তৈরি হয় উপরে বার হবে অর্থাৎ এখানে একাধিক ইনপুট এর একটা আউটপুট থাকবে সুইচটা থাকবে হচ্ছে সমান্তরাল আর বিপরীত দিক অর্থাৎ সমান্তরাল থাকতেছে কিন্তু থাকবে কোন দিকে বিপরীত দিকে এর উপর ডিপেন্ড করে আমরা এরকম শর্ত সামনে তৈরি করতে পারি এই গেল হচ্ছে আপনাদের কি সম্পর্কিত আলোচনা এই গেল হচ্ছে আপনাদের নর সম্পর্কিত আলোচনা এবারে আমরা আসি পরবর্তী যে গেট আছে সেই গেটে পরবর্তী যে গেটটা আছে তিন নাম্বার যে গেট তিন নাম্বার গেটের নাম হচ্ছে এক্স অর গেট তো আমাদের বিষয়টা হচ্ছে এই তিন নাম্বার এক্স অর গেট কে আমরা আবার বিশেষ গেট বলি এখন বিষয়টা হচ্ছে কেন এটাকে বিশেষ গেট বলা হয় তার নামের কারণে বিষয়টা হচ্ছে তার নামটা কি খেয়াল করে দেখেন তার নাম হচ্ছে এক্স অর তাহলে বিষয়টা হচ্ছে আমরা যদি এই এক্স অর কে ভাঙি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা এক্স কে বলতে পারি হচ্ছে এক্সক্লিউসিভ দ্বারা তার মানে এক্স মানে কি এক্স মানে হচ্ছে এক্সক্লিউসিভ এক্সক্লিউসিভ আর অর তাহলে এক্স অর বলতে আমরা কি বুঝি এক্স অর বলতে হচ্ছে এক্সক্লিউসিভ অর কে বুঝি এক্সর বলতে আমরা কি বুঝি এক্সর মানে হচ্ছে এক্সক্লিউসিভ অর এক্সর বলতে আমরা কি বুঝি এক্সক্লিউসিভ অর কে বুঝি ওকে তো বিষয়টা হচ্ছে যেহেতু এক্সক্লিউসিভ মানে হচ্ছে বিশেষ সেজন্য এটাকে বিশেষ গেট বলা হয় এখন আমাদের বিষয়টা হচ্ছে যেহেতু আমাদের সংজ্ঞানে যখন যৌগিক গেটের সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম ওই যৌগিক গেটের মধ্যে বলেছিলাম যে দুই ধর দুই বা ততোধিক মৌলিক গেটের সমন্বয়ে কি তৈরি হয় যৌগিক গেট তৈরি হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনার এই অ্যাক্সরের গেটের মধ্যে কা কারা সংযুক্ত আছে মনে রাখবেন অ্যাক্সরের মধ্যে আপনার এন গেটের সাথে অর গেটের সংযুক্ত থাকবে এবং তার সাথে আবার নটও সংযুক্ত থাকবে অর্থাৎ এখানে আপনার এন গেট অর গেট এবং নট গেট তিনটাই একসাথে সংযুক্ত অবস্থায় থাকে এখন আমাদের বিষয়টা হচ্ছে প্রতীক নিয়ে আলোচনা করি প্রতীকটা দেখতে কিসের মতো হবে একই কথা একাধিক ইনপুট অর্থাৎ প্রথমে আপনার কাছে দুইটা ইনপুট ধরে নেই একটা ইনপুটের নাম হচ্ছে এ আর ইনপুটের নাম হচ্ছে বি এখন দুইটা ইনপুটের জন্য আমাদের এই একশোর গেটটা দেখতে কিসের মতো হয় সেটা আমরা দেখব তো খেয়াল করে দেখেন এক্সক্লুসিভ অর এই অরের জন্য অর গেটটা তৈরি হবে অর গেটটা দেখতে হচ্ছে অরের মতো সরি প্রথমে অর গেটা হবে অর গেটের জন্য হচ্ছে অরেক গেটটা হবে কিন্তু ওই অরের আগে কে আছে অরের আগে এক্সক্লিউসিভ আছে এই এক্সক্লিউসিভের জন্য হচ্ছে প্রথমে এক্সক্লিউসিভের এরকম ভাবে অরের মিশনটা যেরকম ভাবে থাকে সেম একইভাবে এখানে একটা দাগ থাকবে প্রথমে এক্সক্লিউসিভ অর যেহেতু অর গেটটা দেখতে হচ্ছে কিসের মতো প্রথমে পিছনে একটা দাগ থাকে তারপর একটা সংযুক্ত থাকে কিন্তু এই অরের আগে এক্সক্লিউসিভ থাকার কারণে অরের পেছনটা যেরকম একটা দাগ দেওয়া থাকে সেভাবে একটা দাগ দিব তারপরে অর গেট আঁকবো অর্থাৎ প্রথমে এরকম একটা দাগ থাকবে এরপরে হচ্ছে অর গেটটা হবে ওকে প্রথমে এরকম ভাবে একটা পেছন দাগ থাকবে এক্সক্লুসিভের জন্য তারপরে হচ্ছে অর থাকবে সেজন্য পরে এক একটা অর গেট রেখে দিলাম আর যার জন্য আমরা এখান থেকে একটা চিহ্ন পাবো যে চিহ্নটাকে আমরা এর আগে ও জেনে আসছি এই চিহ্নটাকে আমরা কি চিহ্ন বলি এক্সক্লুসিভ চিহ্ন বলি তাহলে এটাকে আমরা বলবো এ ইনপুট বি ইনপুট আর আউট হচ্ছে এ এক্সক্লুসিভ বি তাহলে এখানে এটা হচ্ছে আমার ইনপুট আকারে আছে যেটা হচ্ছে একাধিক ইনপুট আর আমার এখানে আউটপুট আছে এই আউটপুট কয়টা থাকবে সব সময় একটি তাহলে ইনপুট একাধিক আউটপুট একটি অর্থাৎ আমরা এখানে একাধিক ইনপুট একটি আউটপুটের জন্য একটা গেট আঁকলাম যেখানে দুইটা ইনপুট আছে দুইটা ইনপুটের জন্য গেটটা দেখতে কিসের মতো প্রথমে অ এক্সক্লিউসিভ তারপরে অ যেহেতু এটাকে আমরা এ এক্সক্লিউসিভ বি বলবো ওকে আর এখানে যেহেতু আপনাদের গেটটার মধ্যে কোনো আলাদা করে নট নাই আলাদা করে নট নাই মানে আপনি যদি এইটাকে ভাঙেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে অ্যান্ড অন নট পাবেন বিষয়টা হচ্ছে এখানে কিন্তু কোথাও অ্যান্ড অন নট আলাদা করে নাই আপনি কিভাবে অ্যান্ড অন নট পাবেন যদি আপনি এটাকে ভাঙেন যে এ এক্সক্লুসিভ বিকে যদি ভাঙেন আমরা জানি যে এ এক্সক্লুসিভ বি এর মান কত এ বার বি প্লাস এ বি বার আমরা এটা সূত্র আকারে জেনে আসছিলাম তো খেয়াল করে দেখেন আমরা যদি এটাকে একটু দেখি এই এই যে সমীকরণটা আমরা এই এ এক্সক্লুসিভ বি কে ভেঙে পাচ্ছি এখানে আমরা খেয়াল করে দেখি এখানে এ বার আছে এই এ বারকে যদি আঁকতে হয় তাহলে আপনার অবশ্যই কি গুণ লাগবে নট গেট লাগবে আবার এই এ বারের সাথে বি কি আকারে আছে গুণাকারে আছে গুণাকার থাকার কারণে আপনি যদি এটাকে আঁকতে চান তাহলে অবশ্যই আপনার কি লাগবে এন গেট লাগবে তাহলে এখানে আপনার নটও লাগতেছে এন্ডও লাগতেছে আর এখানেও সেম একই কথা এন্ড লাগতেছে নট লাগতেছে কিন্তু এটা এই দুইটাকে যদি আপনি কি করতে চান একত্র করতে চান তাহলে এখানে কিছু সম্পর্ক তৈরি করতে হবে যোগের সম্পর্ক তৈরি করতে হবে আর যোগের জন্য আপনারা কোন গেট ব্যবহার করেন অর গেট ব্যবহার করেন তাহলে এখানে আপনার নটও আছে এন্ডও আছে আর অরও আছে যদি ভাঙেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে পাবেন আর
তার আমরা এর প্রতীক সম্পর্কে তো জানলাম এবার আছে তার শত সহায়তাকে নিয়ে তো বিষয়টা হচ্ছে এই সূত্র মুখস্থ রাখবো সেক্ষেত্রে মনে রাখবো যে তারা যদি সমধর্মী হয় একশোর ক্ষেত্রে সমধর্মী হলে জিরো এবং বিপরীত ধর্মী হলে ওয়ান হয় ক্ষেত্রে সমধর্মী হলে কি হয় জিরো হয় এবং বিপরীত ধর্মী হলে ওয়ান হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে আপনাদের যদি তৈরি করতে চান তাহলে সে ক্ষেত্রে এ জিরো ওয়ান ওয়ান বি জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান যদি হয় তাহলে প্রথমে এ এসপুর সি বি এর মান কত সেটা আপনি বের করবেন খেয়াল করে দেখেন আপনার এখানে এ এর মান জিরো বি এর মান জিরো আমরা বলেছিলাম সমধর্মী হলে জিরো হয় তাহলে এ জিরো বি জিরো তাহলে কি তারা সমধর্মী নয় সমধর্মী নাকি সমধর্মী নয় তো খেয়াল করে দেখেন এ জিরো বি জিরো অর্থাৎ একই রকম একই রকম মানে হচ্ছে কি হওয়া সমধর্মী হওয়া যেহেতু এ জিরো এবং বি জিরো সমধর্মী তাহলে তার আউটপুটের মান কত হবে জিরো হবে এবারে খেয়াল করে দেখি দুই নম্বরে এ জিরো আর বি ওয়ান তাহলে তারা কি রকম বিপরীত ধর্মী সেহেতু তাদের মান হবে ওয়ান আবার এ ওয়ান বি জিরো তারা তারাও বিপরীত ধর্মী সেহেতু তাদের মান হবে ওয়ান আর এ ওয়ান বি ওয়ান তাহলে তারা সমধর্মী এ সমধর্মী হলে কি হয় জিরো হয় তাহলে আমরা খেয়াল করে দেখি যে আমরা এখান থেকে সমধর্মী হলে জিরো পাচ্ছি এবং বিপরীত ধর্মী হলে ওয়ান পাচ্ছি কিসের জন্য এক সরের জন্য তাহলে খেয়াল করে দেখেন আমার এক সর মানে হচ্ছে এক্সক্লুসিভ অর যেখানে এন গেট অর গেট আর নট গেট সন্দিগ্ধ আছে এবং তাদের প্রতিক্রিয়া দেখতে এরকম যেখানে হচ্ছে একটা প্রথমে একটা দাগ থাকবে এক্সট্রা সেই এক্সট্রা দাগের সাথে অসংযুক্ত থাকবে যার আউটপুট হবে এ এক্সক্লুসিভ বি যেখানে আমরা তাকে ভাঙলে এবার বি প্লাস এ বি বার পাই যেখানে একাধিক একটি আউটপুট আছে আর তাদের শত সময়ের মধ্যে আমরা সমধর্মী হলে জিরো পাই এবং বিপরীত ধর্মী হলে ওয়ান পাই তাহলে এখানে একটা প্রশ্ন হতে পারে যে এর আগে সকল গেটের মধ্যে আমরা ইলেকট্রিক সার্কিট আঁকলাম এক্ষেত্রে আমরা কেন ইলেকট্রিক সার্কিট আঁকছিস না তো বিষয়টা হচ্ছে এখানেও ইলেকট্রিক সার্কিট আছে তো বিষয়টা হচ্ছে ইলেকট্রিক সার্কিট যে নেই তা না তবে বিষয়টা হচ্ছে এই ইলেকট্রিক সার্কিটটা ভিন্ন ভিন্ন অনেকভাবে আপনি আঁকতে পারবেন তো আমরা নর্মালি একটা ইলেকট্রিক সার্কিটকে দেখাই যে এই ক্ষেত্রে আমরা ইলেকট্রিক সার্কিটটা দেখতে কি সেরকম তো হবে তো বিষয়টা হচ্ছে যদি আমরা এখানে দেখি তার সুইচ এখানে যদি তার ইলেকট্রিক সার্কিটটা দেখি তো বিষয়টা হচ্ছে আমরা একটা নর্মাল ভাবে ইলেকট্রিক সার্কিট আঁকছি যেখানে পজিটিভ প্রান্ত এবং নেগেটিভ প্রান্ত থাকবে এবং এখানে একটা সংযুক্ত থাকলো এটাকে আমরা দুইটা প্রান্ত দ্বারা ভাগ করতেছি এটা হচ্ছে অন প্রান্ত আর এটা হচ্ছে আমার অফ প্রান্ত এখানে আরেকটা তার দিয়ে সংযুক্ত করে অন প্রান্ত এবং অফ প্রান্ত করতে পারি আর বালটা থাকতেছে ঠিক মাঝখানে এই জায়গাটায় আর এখানে আমার একটা সুইচের নাম এ আর একটা সুইচের নাম বি অর্থাৎ এটা হচ্ছে আপনাদের মানে এটা একটা উপায় যে উপায়ের মাধ্যমে আমরা একশোর গেট এর ইলেকট্রিক সার্কিটও তৈরি করতে পারি যেখানে হচ্ছে এ গেট মানে এ সুইচ এবং বি সুইচ অন অবস্থা থাকে বা অফ অবস্থা থাকে তার উপর ডিপেন্ড করে আমরা কি করতে পারি এই ইলেকট্রিক সার্কিটটা আঁকতে পারি তো এটাকে যদি এক্সপ্লেন করতে চাই তাহলে খেয়াল করে দেখেন প্রথমে এ জিরো বি জিরো হলে কি হচ্ছে এক্সপ্লোসি বি এর মান জিরো হচ্ছে এ জিরো বি জিরো হয়ে যাওয়া মানে কি এ জিরো হয়ে যাওয়া মানে হচ্ছে এ ও অফ বি ও অফ তাহলে সেই ক্ষেত্রে খেয়াল করে দেখেন যদি এ ও অফ এবং বিও অফ অবস্থায় থাকে এ ও যদি অফ থাকে বিও যদি অফ অবস্থায় থাকে তাহলে পদ্ধতি প্রান্ত থেকে কিন্তু লাইটের কাছে আর বিদ্যুৎটা আসছে না এই পদ্ধেও আসছে না এই পদ্ধেও আসতে পারছে না সেহেতু লাইটেরটাও কি হবে না আর জ্বলবে না সেহেতু লাইটের মান কত হবে জিরো হবে দুই নম্বরের ক্ষেত্রে খেয়াল করে দেখেন এ জিরো বি ওয়ান এ জিরো বি ওয়ান হওয়া মানে এটা অফ বিটা কিন্তু তখন কি অবস্থায় আছে অন অবস্থায় আছে বিটা যদি অন অবস্থায় থাকে তাহলে এখন খেয়াল করে দেখেন বিদ্যুৎ যেটা পদ্ধতির বন্ধ থেকে আসার কথা সেটা প্রথমে এই পথ থেকে আসবে কিন্তু এই পথটা অফ হওয়ার কারণে সেই পরে গতিতে এই পথ দিয়ে আসতে যাবে এই পথ দিয়ে আসলে সে কিন্তু বিটাকে অন পাচ্ছে অন পেলে সে কিন্তু কি এই লাইটকে পেয়ে এ পথ এর মাধ্যমে আবার নেগেটিভ পন্থের কাছে চলে যেতে পারছে সেহেতু এই লাইটের কাছে যেহেতু আসতে পারছে সেহেতু লাইটে তখন জ্বলবে সেহেতু তখন তার মান কত হবে ওয়ান হবে এবারে খেয়াল করে দেখেন তিন নম্বরের ক্ষেত্রে এ ওয়ান বি জিরো এ ওয়ান বি জিরো হওয়া মানে কি এটা অন হয়ে যাওয়া এবং বিটা অফ হয়ে যাওয়া এখন এ অন থাকবে বি অফ অবস্থায় থাকবে তাহলে সেক্ষেত্রেও খেয়াল করে দেখেন 
পজিটিভ পাউন্ড থেকে বিদ্যুৎটা এসে অন অবস্থায় দিয়ে এ পথ দিয়ে লাইটের কাছে আসতে পারতেছে দেখে লাইটের মান কত হবে জিরো হবে এবারে সবার শেষে খেয়াল করে দেখেন ওয়ান ওয়ান অর্থাৎ দুটোটাই ওখান যখন ওয়ান থাকবে অর্থাৎ এও ওয়ান বিও ওয়ান তো বিষয়টা যদি এও অন থাকে বিও অন থাকে দুটোটাই কিন্তু অন অবস্থার সাথে আছে দুটোটাই পজিটিভ পান্তের সাথে সংযুক্ত আছে নেগেটিভ পান্তের কাছে কিন্তু যেতে পারছে না যেহেতু নেগেটিভ আনতে পারছে যেতে পারছে না তাহলে কিন্তু কি হবে না বিদ্যুৎটা পাস হবে না আর যেহেতু পাস না হবে সেহেতু লাইটটাও কি হবে না জ্বলবে না সেহেতু লাইটের মান কত হবে জিরো হবে এটা একটা উপায় এভাবে আরো অনেক উপায় আছে যেভাবে আপনি এক্সর গেটের রিগেসারকে ডাকতে পারেন এই গেল এক্সর সম্পর্কিত আলোচনা এবারে যদি আমরা চার নাম্বার গেট সম্পর্কে আলোচনা করি আমরা তিন নাম্বার অংশ নিয়ে আলোচনা করলাম এবার আমরা আছি চার নাম্বারে চার নাম্বার যে গেটটা আছে সেই গেটটার নাম হচ্ছে কি গেট এক্স নর গেট আমরা এখন এক্স নর সম্পর্কিত আলোচনা করব ওকে তো বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা এক্স নর গেট যদি আলোচনা করি তাহলে এক্স নর কি এবং এক্স নর কিভাবে কাজ করে কিভাবে তার বিষয়গুলো আছে সেই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলি তো বিষয়টা হচ্ছে এক্স নর এর পুরো নাম হচ্ছে যেহেতু প্রথমে এক্স আছে তাহলে এক্সক্লুসিভ আর শেষে নর সংযুক্ত থাকবে অর্থাৎ তার জন্য আউটপুট মানে তার সম্পূর্ণ নাম হচ্ছে এক্সক্লুসিভ নর এক্স নর এর পূর্ণ রূপ হচ্ছে এক্সক্লুসিভ নর যেহেতু এক্সক্লুসিভ মানে বিশেষ সেজন্য ওটাকে আমরা বিশেষ গেট বলে থাকি এখন এক্সক্লুসিভ নর বা এক্স নর গেট এর মধ্যে কারা কারা সংযুক্ত থাকে তারা থাকে হচ্ছে এক্স অর এর সাথে একটি নর গেট সংযুক্ত থাকবে অর্থাৎ কিছুক্ষণ আগে যে এক্স অর দেখছিলাম সেই এক্স অর এর সাথে আবার কি সংযুক্ত থাকবে নট সংযুক্ত থাকবে তাহলে কিছুক্ষণ আগে এক্স অর এর জন্য আমরা এরকম ভাবে তার প্রতীকটা দেখেছি এবং তার সাথে নট সংযুক্ত করে দিব নট সংযুক্ত হয়ে যাওয়া মানে এখানে একটা বৃত্ত সংযুক্ত হয়ে যাবে তাহলে এটা হচ্ছে এক্স নর এর চরিত্র বা এক্স নর এর প্রতীক যেখানে এ ইনপুট বি ইনপুট এক্সক্লুসিভ এর জন্য একটা গেট তারপরে অর তারপরে নট সেহেতু এটাকে আমরা এক্সক্লুসিভ নর বলি যার আউটপুট হচ্ছে কি এক্সক্লুসিভ অর এর জন্য আমরা জানি যে এখানে এক্সক্লুসিভ এর চিহ্ন হয় আর নট এর জন্য উপরে কি হবে বার হবে অর্থাৎ এখানে হচ্ছে আউটপুট আকারে থাকবে এ এক্সক্লুসিভ বি হোল বার তাহলে এখানেও আমাদের শত শ্রেণীতে কি সেম হবে এ এক্সক্লুসিভ বি হোল বার হবে যেখানে ইনপুট একাধিক আউটপুট একটিভ এবারে যেহেতু আমরা লাস্ট এক্সপরের মধ্যে বলেছিলাম যে ওখানে একটা সূত্র হচ্ছিল যে সমধর্মী হলে জিরো হয় বিপরীত ধর্মী হলে ওয়ান হয় যেহেতু এখানে ওই এক্সরের সাথে নট সংযুক্ত তার মানে এখানে হবে কি এক্সরের বিপরীত এক্সরের বিপরীত হয়ে যাওয়া মানে সমধর্মী হলে এক্সরে যেরকম ভাবে জিরো হয় সমধর্মী হলে এক্স নরে হবে ওয়ান আর সম বিপরীত ধর্মী হলে এক্সরে যেমন ওয়ান হয় এই ক্ষেত্রে বিপরীত ধর্মী হলে এক্স নরের জন্য জিরো হবে অর্থাৎ এক্স নরে সমধর্মী হলে ওয়ান বিপরীত ধর্মী হলে জিরো তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা তার আউটপুট আকারে বলতে পারি আমার এখানে কি কি আছে এ এক্সক্লুসিভ বি হোলবার আছে যেখানে এ আর বি সমধর্মী সমধর্মী হলে কি হয় ওয়ান হয় বিপরীত ধর্মী হলে জিরো হয় বিপরীত ধর্মী জিরো হয় ও সমধর্মী হলে ওয়ান হয় তাহলে এটা হচ্ছে আমার এক্স নরের সত্যক সারণী যেহেতু সমধর্মী হলে ওয়ান বিপরীত ধর্মী হলে জিরো বিপরীত ধর্মী হলে জিরো সমধর্মী হলে ওয়ান হয় এই ক্ষেত্র একই কথা আমরা বলতে পারি যে ইলেকট্রিক সার্কিট দেখতে কিরকম ভাবে হবে মনে রাখবেন যে একসরের ক্ষেত্রে যেরকম ভাবে আমরা ইলেকট্রিক সার্কিটটা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আঁকতে পারলাম সেম একই ভাবে এক্স নরের জন্য ইলেকট্রিক সার্কিটটা আমরা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আঁকতে পারবো তো একটা উপায় দেখাচ্ছি যে উপায়ের মাধ্যমে আপনি এক্স নরের জন্য ইলেকট্রিক সার্কিট আঁকতে পারবেন যেখানে হচ্ছে আপনার পজিটিভ প্রান্ত আছে যেখানে আপনার নেগেটিভ প্রান্ত আছে এই পজিটিভ প্রান্তের সাথে আপনি এখানে সংযুক্ত করে দিলেন এটা অনেকটা অর গেটের মতো হবে এটা অনেকটা অর গেটের মতো হবে যেটা এই প্রান্তে হচ্ছে অন এই প্রান্তে হচ্ছে অন আর এই প্রান্তটা হচ্ছে অফ এই প্রান্তটা হচ্ছে অফ আর এখানে বাল্বটা সংযুক্ত আছে তো বিষয়টা হচ্ছে এখানে এ সুইচ হচ্ছে এটা আর বি সুইচ হচ্ছে এটা এই ক্ষেত্রে আপনি যদি আসেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে দেখেন এ সুইচ এখানে আছে বি সুইচ এখানে আছে উপরে অন আছে নিচে অফ আছে এখন প্রতিটি পান থেকে যদি পাস হয়ে লাইটের কাছে যেতে পারে তাহলে অন হবে আর যদি না যেতে পারে তাহলে সেটা অফ দেখা হবে সেটা কীরকম ভাবে হবে খেয়াল করে দেখেন এ জিরো বি জিরো প্রথমে এ জিরো বি জিরো এ জিরো বি জিরো মানে হচ্ছে কি এও অন এও অফ বিও অফ তাহলে সেই ক্ষেত্রে এও যদি অফ হয় তার মানে সেই অফ এর সাথে সংযুক্ত বিও যদি অফ হয় তাহলে বি সুইচটাও কি হবে অফ এর সাথে সংযুক্ত হবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে দেখেন পজিটিভ পন্থ থেকে বিদ্যুৎটা কিন্তু 
পাস হয়ে লাইটের কাছে আসতে পারছে খেয়াল করে দেখেন পজিটিভ অনু থেকে প্রথমে এই পথ অফ হওয়ার কারণে এই তার বরাবর দিয়ে বিও অফ হওয়ার কারণে এ তার বরাবর এসে লাইটের কাছে আসতে পারছে দেখে লাইটটা জ্বলবে দেখে তার মান হবে ওয়ান এবারে দুই নম্বরের ক্ষেত্রে এ জিরো বি ওয়ান এ জিরো বি ওয়ান মানে হচ্ছে এ জিরো অর্থাৎ এ অফ কিন্তু বিটা কি অবস্থায় থাকবে অন অবস্থায় থাকবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে চিত্রটা অনেক এরকম ভাবে হবে যে এ জিরো বি ওয়ান হওয়ার কারণে এখন আমরা দেখবো লাইটার চলে কিনা এ জিরো মানে এ অফ বি ওয়ান হওয়ার কারণে বি অন অবস্থায় আছে খেয়াল করে দেখেন তাহলে এখানে এই প্লাস মঙ্গ থেকে যখন বিদ্যুৎটা পাস হচ্ছে এই বিদ্যুৎটা পাস হওয়ার কারণে প্রথমে অফ প্রান্ত দিয়ে বা এই তার বরাবর যাবে কিন্তু এইখানে এসে সে কিন্তু আর কোনো পথ পাচ্ছে না যেখানে লাইটের কাছে যাওয়ার মতো রয়েছে যেহেতু এই পথটা এখানে অফ হয়ে যাচ্ছে বা এখানে শেষ হয়ে যাচ্ছে সেহেতু আর লাইটের কাছে যেতে পারবে না আর লাইটের কাছে না যেতে পারলে লাইটের মান কত হবে জিরো হবে তিন নম্বরের ক্ষেত্রে এ ওয়ান বি জিরো এ যদি অন হয় আর বি যদি অফ হয় এ অন অবস্থায় আছে আর বি অফ অবস্থায় আছে সে নাকি কথা এখানেও প্লাস প্রান্ত থেকে বিদ্যুৎটা এসে অন প্রান্ত দিয়ে এ তার বরাবর এসে এখানে কিন্তু আর যাওয়ার মতো কোনো রাস্তা পাচ্ছে না বা তার নাই যেহেতু সংযোগ নাই সেহেতু এ বাল্বের কাছে আর পৌঁছতে পারবে না সেহেতু বাল্বের মান হবে জিরো সবার শেষে এ ওয়ান বি ওয়ান অর্থাৎ এও অন অবস্থায় আছে বিও অন অবস্থায় আছে সেহেতু আমরা ইলেকট্রিসার মানে ইলেকট্রিসার চিত্রটা এরকম ভাবে হবে তাহলে খেয়াল করে দেখেন এই ক্ষেত্রে কিন্তু আবার প্লাস প্রান্ত থেকে এ অন হওয়ার কারণে উপরের তার দিয়ে বরাবর এখান থেকে কিন্তু পরবর্তীতে এ তার বরাবর আসার মতো পথ আছে যেহেতু পথ আছে তারা লাইটের কাছে বসতে পারবে আর লাইটের কাছে বসতে পারলে লাইটের মানে কত হবে ওয়ান হয়ে যাবে এই হচ্ছে আপনাদের এই ইলেকট্রিক সার্কিটটা কার জন্য এক্স নর এর জন্য আবারও প্রথম থেকে আমরা আসি এক্স নর ওয়ানে হচ্ছে এক্সক্লুসিভ নর যেখানে প্রথমে এক্স অর থাকবে তারপরে সাথে সাথে নর থাকবে অর্থাৎ এক্স অর এবং নর সংযুক্ত হয়ে এক্স নর তৈরি হয় যার প্রতীকটা হচ্ছে এ আর বি থাকবে ইনপুট আকারে প্রথমে এক্সক্লুসিভ তারপরে অর তারপরে নর তাহলে এ এক্সক্লুসিভ বি হোলবার হচ্ছে যেখানে ইনপুট হবে একটি একাধিক আউটপুট হবে একটি সত্য সময়ের মধ্যে সমধর্মী হলে ওয়ান হবে বিপরীত ধর্মী হলে জিরো হবে অর্থাৎ জিরো জিরো হলে ওয়ান হবে জিরো ওয়ান হলে জিরো হবে ওয়ান জিরো হলে জিরো হবে ওয়ান ওয়ান হলে ওয়ান হবে আর ইলেকট্রিক সার্কিটটা দেখতে এরকম তাহলে এই হচ্ছে আপনাদের এক্স নর গেট তো আমরা আজকের ক্লাসে প্রথমে ন্যান গেট তারপরে অনর গেট তারপরে এক্স অর তারপরে এক্স নর এই চারটা গেট নিয়ে আলোচনা করলাম এবং এই চারটা গেটের সবগুলোর বিষয় নিয়ে আলোচনা আপনাদের এখানে করা হলো আশা করি সবাই এই তো খুব বুঝতে পেরেছেন আর যদি বুঝতে না পারে তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে বা পার্সোনালি মেসেজ করে জানাবেন আর আমরা ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাসে বাকি বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব তো নেক্সট ক্লাসে এই আসার আগ পর্যন্ত আপনারা যারাই আছেন তারা সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আর নিরাপদ থাকেন আজকে ক্লাসে এই পর্যন্তই সালামু আলাইকুম